Yaani muendelezo Last Princess itakapotoka tambua kwamba itatoka na hii ambayo anaita Sweet Revenge. Kaulizie kwanza Sweet Revenge kwa sababu unaweza ulizie Last Princess alafu ikawa namna from fulani. Anza kwanza na hii Sweet Revenge alafu Last Princess kwa sababu zote mbili zitakuwa ni uhakika sio? Basi sasa tutoko kwa zao hapa. Nini? Kuna mimi selewi lugha huu kijana. Eh mimi selewi hata lugha zake. Mimi nimechukia eti na hasira. Huyu nani huyu bwana? Bwana mjuaje sana? Aigo umepata hivyo eh? Njoo tete chungu. Ni sana kwa sababu ushapata rafiki mzuri eti. Ja, buri ego tabu. Tukimalizeni kula kinachofuata ni kipi? Hapana. Don shika kuna kitu ambacho natakuwa kufanya kwa ataondoka. Aende popote pale. Nataka nijifunze lugha zake za kiuniuni. Unataka nifunishe lugha zako sawa? Ni unifunishe lugha yako sijui nini 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 sawa umesikia? Lazima nijifunze yani leo leo. Kila unaona ni upuzi huu. Hakata nafika chobini. Chobini kanuna bala. Me mind kinyamani. Urani mzama mitego huyu. Alipatiana ishara na au sasa kuna kitu ambacho natakuwa kufanya. Leo siku mfalme anakunywa pombe. Tazama ngoma kwa makini eh. Mfalme anakunywa pombe. Yafla sana kamfata. Yama kama mwana mkewe akafurai kweli yani. Binti kamfata soka waida. Hongo. Nini kike nini kimekuleta hapa masai wote usiku wote? Kokjongi deso wa basi. Nimekuja hapa kwa sababu nilikuwa na hofu sana. Sasa ni kwa sababu gani haukuniambia? Jema kashanga. Man haji balgu. Akamwambia usiwaze sana. Niambie kila kitu ambacho kinakusumbua. Sawa. Nazani umekisoma kile kitabu, sindio? Hata mi pia ile karatasi ya mwisho kwenye ile kitabu kikweli daki minisumbua sana kwa story ambu imeandikuwa pale Kuhusiana na kwamba iti kuna kitu mbacho ilitokea Sasa, hebu niambie, kuna nini? Lakini E kuna kitu mbacho nimegundua Mesikia kwamba iti Mke wako wa kwanza alizikuwa same fulani Yani katika bustani fulani Sijika kama ni kweli Jamana tetemeka bala Biti ya na mchega Kende isa sayo Lakini kuna ukweli fulani Muna mana gani Anasima kuna kitu macho nimegundua Kule kwenye bustani ya mama hako Basi kuna kitu macho wenda Mke wako nwamizikiwa kule Yama anasima apana so kweli So kweli Biti ya sima na wakika bana Sasa biti ya na mchega Angale nguma kwa makini eh Eh jamana tego hivyo utansamee. Eh angredo 10 na 10. Na tamu kabla sikuwa umechukia. Lakini ni singe passo kwa sima short kile. Surun chokdangi deseyo. Mun sangashimeun opjeureugeul. Jeonan iman gabeulgeyeo. Basimena sepa. Hete kwenye bustani ya mama yake kuna kitu gani? Kuna nini kule kwenye bustani ya mama yake eti wenda mama kamdanganya? kumbe ule mwili aliuzeka kwenye bustani yake anasema iwezekani ha haiwezekani binti akatoka hapo lakini alipishana na mzee mzima namna hii hapa kuna kitu ambacho natakwenda usiku kitokee walipeana ishara namna hiyo mzee mzima kwa siri sana haya jamaa kanywa pombe sana wakatoa michanganyikiwa mama alimwambia kwamba eti mwili eti ule mwili ulipotea kumbe ule mwili mama alienda kuuzika kadi yani kule kwenye bustani yake na majivu ambayo alitegemea wenda yani atakuwa ni majivu ya mke wake kumbe alikuwa ni majivu ambayo sio ya binadamu kwa hiyo alitegewa kamtego mama nafahamu siri fulani akaja katika mlango wa siri ili kwenda sasa kwenye hiyo bustani ya mama yake muone lakini kwa toto chobi na namfuatilia kuna kitu macho kinaenda kutoka muda mrefu yogi mjiki kishitakishinda ongeje mama na yeye pia akatoa taarifa kwa mtu fulani Jamaa kweli akaja basi moja kwa moja katika bustani. Furisha. Furisha. Kawasha tochi. Wapi huo mwili umezikwa wapi? Umezikwa wapi huo mwili? Hehe. Ni kile kile sehemu. Kwa mama yake ni kwamba alimdanganya mala. Jamaa amejileta mzee kwa kama chizi chizi yetu natafuta mwili wa mke wake kumbe mwili wa mke wake au kuchumwa moto bana bale ulikuja tu kutupiwa huko kufukiwa fukiwa sasa umefukiwa sasa mgeni wapi 
Aliona kuna maua mengi mengi ya kwa hapa yamejikusanya. Kujua labda ndo hapa. Kuna maua fulani ya kwa pombele. Kujua labda ni katika ya maua. Akifukua atakuta mwili. Kasi eh akajisogeza namna hiyo. Alichanganyikiwa. Labda ndo hapa. Kwa sababu yale kuna jukumba wenda mke wake alichoma moto na majivu ndo wale ambao waliyakuta. Kumbe ile majivu alitegewa tu yalikuwa sio majivu ya mwanadamu ni majivu ya mnyama ametegewa tu akaanza mzee kuchimba chima hapa kufukua wenda atakuta mwili lazima uko wapi kwa nini umemficha mke wangu sasa najizumzie ghafla taz naosha pale pale ulikuwa ni mtego mzee mzima hatimaye anakuja prince yuni akamwambia wewe nini ambacho unatafuta unatafuta mwili wa mke wako mke wako ambaye alimuua wanisho bado wako hapa ni mtego Nini ambacho kilitokea siku zile? Ni kule kabisa ile muua mke wako. Eh? Jamaa utafuta mwili. Kwa uenda yeye ndo mtu ambaye ameua. Kwa nini atafute mwili? Mama nasema siamini. Yaani umekuja hapa kwa ajili ya kusupportisha ushahidi ama vipi? Mama akampondea mwanayo sana chuki naye jamaa akachaka kajua hapa na tegeo. Yaani hapa natengenezwa mazingira. Mama ana support wa maraia. Anasema sijui kitu mimi. Sijui chochote mimi. So sikia nikwambie. Mwili wa mama, yani mwili wa mke wako huko hapa. Mwili wa mke wako niliuchukua mimi siku zile usiku na nikaenda kuuzika sehemu fulani. Eti wewe unasema kichwa kinamuuma. Hizi <laughs> picha picha ambazo anapigwa pigwa hii mianga mianga ya wandisho bari ikamchangaya. Dogo amesema kweli kumbe ule mwili bana. Eh uchali ndo aliuchukua au si bwana eh? Kwa mama amekuwa kitu kimoja na nani na yuni kwa ajili ya kumdhibiti nani mfalme lakini he, hapa kuna triangle fulani mzimzima dogo ni kweli kabisa ule mwili aliochukua na kwenda kuuzika sehemu fulani atenda kusema ni wapi twende sambamba mzimzima jamaa kaisi kuchanganyikiwa umento umento mzee sasa mwili wa mke wake ulizikwa wapi kwa sababu haukuchua moto sasa kama unakumbuka hey, katika episode ya kwanza tulianza namna hii kumbuka mwanzoni kabisa tulianza kama hivi Huyu mtoto alikuwa akicheza mwanzo kabisa katika episode ya kwanza ilikuwa ni mida fulani asubuhi na mnai hapa lakini ghafla walenzi walikuja eh kuna mwenezana kuna kitu ambacho kinaendelea kumbuka kwa makini ilikuwa hivi katika episode ya kwanza mtoto akachukuliwa na hivyo inaonekana kwamba kuna kitu ambacho eh, kimegundulika na hatimaye muda sio mrefu basi polisi wanafika pale pale sasa basi kumbe sasa ule mwili sasa ambao tuliona katika episode ya kwanza kabisa eh, walikuwa kichimbwa kumbe ulikuwa ni mwili wa nani mwili wa mke wa mfalme wa kwanza dogo ni kwamba alikuja kumzika huku e, katika msingi fulani umeona eh kwa sasa hapa ndo tunapata picha kamili jinsi ilivyokuwa episode ya kwanza tulianza namna hii polisi walikuja kwa ajili ya kufukua mwili fulani mwili wa mke wa mfalme na tuliona kwamba alikuwa na ile necklace shingoni kwake kwa hiyo maana ni kwamba hizi necklace ziko mbili kuna ambao huyu hapa alipatiwa na kuna ile ambao binti anayo huenda ile ambao binti anao ni fake atujui ila tutafahamu kwa kubwa zaidi kwa sababu ni mwanzo mwanzo tu toka pamoja mse ni episode 63 mwili ulitolewa eh, ulito namna hii mkatoa ndicho bari ni wengi mzee msima wengi tulijua kama labda wewe oh, sani baadaye ndo atakuja kuwawa lakini kumbi hapana basi hizi hizi taarifa ziloshto wengi sana kwamba eti umepatikana mwili wa mke wa kwanza mfalme sasa ndivyo jinsi ilivyokuwa kumbe pale mwanzoni bana eh, ule mwili ulikuwa ni mke wa yani mwili wa mke wa kwanza mfalme na watu wanashangaa sana kwa hiyo inakuwaje fahimu msikana Mungu amechanganyikiwa kila mtu anamzumzia Watu kikweli wametoa yani uaminifu kwa mfalme. Wana wasiwasi na mfalme wao. I say. Sasa pia watu wengi walisema ukweli kuhusiana na mko mfalme kwamba yeye alikuwa na mahusiano na mlinzi. Alikuwa ilikuwa sio bana. Ilikuwa tu ni bahati mbaya. Na mambo yote yalitokea eh, juu ya mlinzi huyo. Sasa so, binti mlinzi anamjua. Asema wewe ni upuzi. Eh? Kumbuka mlinzi binti alikuwa na mahusiano naye. Sasa alishangaa sana eti mlinzi kumbe alikuwa akitembea na mke wa mfalme kisirisiri. Lakini wasani kuna kitu ambacho lis kwa kumuona huyu mwanamke amekonyezana na mama wa mfalme. Akamkumbuka alishamkuta na yule bwana wakishikana shikana namna hii na huonekana kwamba huyu mwanamke kuna kitu ambacho anaficha aidha ni wale watu ambao wanaficha makucha binti akaona pana sasa mzee mzima alikuja hapa katika ile hospitali ya vichaa 
anakuja anakuta ule mlinzi yupo lakini alikuta tu jina la Kang Jun Sung jina la ule mlinzi alichanganyikiwa eh bwana he i say Sasa binti alichofanya ni kwamba alikuja katika ile chumba cha ile mwanamke. Anasema anaona kwamba kuna kitu macho kang'ea na kificha. Huenda ni mtu ambaye na ficha makucha. Binti katika kwa search search alikuta picha za kwake yeye pamoja na chao bini. Kwa maana kwamba huyu mwanamke alikuwa akimfuatilia kisiri siri na kumpiga picha. Muona eh? Akashanga. Huyu mwanamke ana ficha nini? Ni nani huyu mwanamke? Silika yake ni ipi? Puzi huu. Sasa so, inakuja mambo yanakuwa kama hivi jamani. Mama kachanganyikiwa mwili umepatikana. Mwanamke wa kwanza wa mfalme. Sasa hapa ndo tunaendelea na picha rasmi kabisa kwa sababu mambo yote yale ambayo ilitokea ilikuwa ni kama story kwamba ilikuwa ilikuwa mpaka ule mwili tukaona pale. Kwa hiyo tushajua. Ama Mheshimiwa umeniita? Au labda bado una mengi ya kuzungumza na mimi? Akwambia ndio. Keti chini. Kambia kae. Lazima usime ukweli wewe. Nenda kawaambie polisi. Eh kwamba ule muona mfalme kwamba alimsukumizia mke wake kwenye yale maji. Sawa, tutakuwa kwa simi mambo kama hapa. Kweli? Mshimika. Yeye anataka mimi hapa nikamsimi mwanao, nikamsimia kwamba eti ndio mtu ambaye alimsukuma mke wake. Mimi siwezi bana. Mimi ndanganywa kwa nini? Akwambia ni kama usipo fanya kama jinsi mimi ninavyosema. あれ、本当に良かったな。自分の担当。ね、担当。ね、担当。ね、担当。ね、担当。ね、担当。ね、担当。ね、担当。ね、担当。ね、担当。ね、担当。ね、担当。ね、担当。ね、担当。ね、担
Wewe usanii ana wasiwasi na mwanamke ni nani huyu? Silika yake ni ipi? Kwa sababu anaficha makucha. Eh bwana, inakuwa japo. Eh na sasa sasa tushafahamu. Eh story kamili. Huyu sasa ndo nyamera. Huyu ndo muwaji. I say. Hey. Usikose kile kile episode ambayo inafuata episode ah, ya 64, 63 basi nishia hapa. Eh 64 tunakutana nao Jumatatu jayo mzee mzima nikukumbusha pia utakapoenda kuchukua sema 64 waambie pia nipateni suit revenge picha mpi kabisa DJ Skills ya Town e, utapatiwa hiyo kama kawaida wanaita suit revenge utapatiwa suit revenge pamoja na sehemu ya 64 ya last prince sana kuendelea kumbuka tunakaribia pia mwisho katika picha hii hapa kwao pia nitakutolea sizo nyingine mpya kabisa porini ambayo itakuwa ni badala wa last prince lakini kwanza itatoka hiyo ambayo anaita suit revenge alafu hiyo porini ndio itafuata kama kawaida Uskos episode inafuata kama kawa. Mimi na Maliza kibarua kama hicho kwa leo. Tukutane Jumatatu jayo.